Сейчас вот вы, мы видим, что здесь вот провели как раз раскрытие, сняли старые балки, сняли накаты, сняли полы. Реставраторы зашли на объект на Кирова 33 после новогодних праздников. Здание приобрел москвич Семен Яковлев. После реставрации он планирует сделать дом гостевым. Работы на объекте ведут представители компании «Вологодские реставраторы», архитектор Владимир Лукин. По замене бревен по наружным вот стенам, по крайней мере, мы тоже обратили внимание, что замена только пройдет по нижним венцам. То есть объем тоже не такой большой. Внутри венцы немножко вот здесь есть похуже, будем менять. И что интересно даже, поскольку здесь дом был немножко в низинке, а фундамент всегда был открытый. Вот мы даже видим, даже здесь, вот здесь везде сохранилась гидроизоляция. Вот это, вот. это настоящая береста, да. Летние и зимние рамы в доме сняли и увезли на реставрацию. Их очистят от старой краски, а элементы, которые утрачены, будут восстановлены. Летние рамы сохранились почти полностью, зимние примерно на 50%. Это все, когда бревнышки, вот накаты, черновой пол был уложен здесь, между ними все было проконопачено вот такой бумагой. В этом году реставраторы восстановят фасады, крыльца, отремонтируют кровлю и сделают ее теплой, чтобы в будущем можно было использовать чердачное помещение. Ну и в этом году, конечно же, надо будет завести сюда все сети. Это вода, канализация, отопление. Здесь этого ничего нету. Реставраторы уже делятся и находками, которые обнаружили на объекте. Показывают различные бутылочки, черепки от горшков, серебряную ложку, вилку и целую пачку писем. Одно из них было отправлено из Вологды на Сахалин, но вернулось обратно в 1958 году. Реставраторы пока не ознакомились с корреспонденцией, но предполагают, что речь идет о любовной переписке. Допустим, вот э, в полу э, нашлась такая газета э, 1913 года. Она была между бревнами, как законопачена. Также вот интересная монетка нашлась. Это Австрия, 912 год. Интересная фотография нашлась. Была приколочена к потолку, тоже под обоями. Вот. Просто сверху упал. Смотрим, 1932 год. Ударный, примерно кузнецкий цех ВРЗ. Дом номер 33 по улице Кирова был построен в 1915 году. Это характерный тип доходного дома. Здесь могли проживать сразу четыре семьи, по две на каждом этаже. В обычном доме одна, ну максимум две лестницы, парадная и рабочая. В данном случае этот дом был запроектирован таким образом, что в доме имеется четыре лестницы. Две парадных и две вспомогательных. На самом деле эта лестница парадная для тех, кто жил на втором этаже. А на первый этаж были отдельные входы, то есть на первый этаж помещения отдельный вход. Еще две лестницы вели на чердачное помещение. Такое количество лестниц было сделано, чтобы жильцы не пересекались друг с другом. Он отличается от Вологодского дома, который общепринятый в нашем понимании, тем, что здесь веранда сделана. То есть вы, наверное, уже обратили внимание, что здесь теплая веранда, остекленная. Не просто, как у нас обычно, навес, балкончик сверху и входная группа. Да? Это следующий момент, который очень примечательный. Всего в доме шесть двухъярусных печей. Сохранился до наших дней и небольшой камин, который оборудовали на втором этаже. После реставрации печи будут рабочими. По предварительной оценке реставраторов, дом будет сдан в обновленном виде уже в следующем году. Мы обнаружили, что помимо вот этой вот двери, через которую, как мы предполагаем, могли ну, просто заносить сюда, Еду уже готовую в комнаты. Угу. Мы обнаружили здесь еще одну дверцу. Когда мы заходим, вот здесь вот заходите в помещение, мы здесь обнаружили еще одну небольшую дверцу, которая взаимосвязана с этим помещением. И вот здесь вопрос, для чего две двери? Дома на улице Кирова 33 и набережной 6 армии 81 в 2020 году были включены в план приватизации. Здания являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения, поэтому новый владелец берет на себя обязательство отреставрировать их. Приехав неоднократно в город наш, он понял, что он хочет нести лепту сюда. То есть он занимался до этого реставрацией церквей, а здесь решил, что ну, все-таки такой красивый церковный культурный город, что надо что-то сделать свое. Добавим, с 2020 года в Вологде работает, созданный по инициативе мэра города Сергея Воропанова, проектный комитет «Сохраняя будущее». В Вологде в прошлом году проводились работы по сохранению более чем 20 объектов деревянного зодчества. 
Полина Салата, Алексей Сапегин, Вологда РФ.